Sí, eh, viejo amigo, cuando uno se reencuentra con esos viejos, la vida, la vida da vueltas, Apolinar. Y uno llega y vuelve y llega y sigue. Y no, en la plaza no estamos. Estamos en el Ágora, estamos aquí hablando. Pero la verdad, yo decía en la introducción, Apolinar, que estamos en una especie ahora mismo. Si vemos, yo sé que ustedes los economistas y los especialistas en finanzas y demás son cuasi cartesianos, pero eh, no le gusta meterse mucho en política, aunque toda la economía es política, pero yo pienso que hoy estamos en una especie de limbo y con el, una situación un tanto difícil para el presidente, porque si creen eso, que la imponga, ¿no? Pero si no, volver atrás, pero desde que conocimos el proyecto de modernización fiscal, hemos escuchado su opinión al respecto. Y hoy hemos querido, y le agradecemos de antemano, que usted comparta su parecer con el público nacional e internacional de Esperando el Gobierno y de la Z101. Necesitamos una reforma fiscal conforme lo establece, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Partimos de ahí. Bienvenido, Polina. ¿Cuánto gusto? Gracias, Carmen. Eh, sí, necesitamos, pero no por las razones que ha dicho el Ministro de Hacienda. El Ministro de Hacienda ha hecho un análisis elemental de que la República Dominicana tiene ingresos y gastos que son los más bajos de la región. Yo no creo que sean los más bajos de la región, pueden ser bajos. Pero eso no justifica una reforma fiscal. Lo que justifica la reforma fiscal, y eso se ha escrito en otros documentos que produjo, por ejemplo, en su momento, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es por un problema de que la presión fiscal es baja y que independientemente de que el producto crezca, los ingresos tributarios no crecen por lo menos a la misma velocidad que crece el producto. Y por esa razón es que se plantea una reforma fiscal. ¿Cuáles son los elementos que determinan que la presión fiscal se baja? Fácil determinar. Primero, las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales que se, hacen, se le hacen a las empresas dominicanas, supuestamente para que compitan, no solo en los mercados internacionales, sino también en los mercados internacionales, que lleva más de cinco décadas, son 340 mil millones de pesos. Si el gobierno hubiese querido resolver el problema solamente quitando las exenciones fiscales, se resuelve el problema. Pero además existe una evasión fiscal enorme en este país que efectivamente, eh, si se dice que la evasión del ITEVIS es de 40% y el año pasado se pagaron 650 mil millones de pesos por ITEVIS, entonces efectivamente uno puede calcular que la cantidad que se ha dejado de pagar es casi similar a esa por problema de ITEVIS. ¿Y quién se queda con el ITEVIS? Carmen, cuando tú vas a un supermercado, ¿tú dejas de pagar el ITEVIS? No, ni yo tampoco, ni nadie. Son los que colectan el impuesto sobre la renta, digo, el, el, el ITEVI, los que se quedan con el ITEVI. ¿Y quiénes son esos? Son empresarios. No es el pueblo que se queda con eso, no es que le da la gana de, eh, de, de evadir. Según el Ministerio de Hacienda, eh, para este año, eh, la evasión por ese monto era de 268 mil millones de pesos. Entonces... Eso no me lo quedo yo, ni se lo queda ningún consumidor. Sencillamente se lo queda a quienes colectan. ¿Qué otra cosa hay, además de la evasión del de ITEVI, la evasión del impuesto sobre la renta? Evasión que corre para personas físicas de 60% y para personas jurídicas alrededor del 63%. Otra vez las empresas se evadiendo y también parte del público evade el impuesto sobre la renta. Si se quiere resolver el problema, no para resolver una coyuntura, para financiar todos los negocios que tiene la presidencia de la República, que es la construcción de todo eso, los tranvías, los teleféricos, etcétera, entonces se hiciera una reforma para que el problema de la falta de ingresos no volviese a repetir. Y lo que están haciendo es sencillamente más de lo mismo, más de lo que se ha hecho antes. Y no se están percatando de, aun cuando hagan esta reforma, el problema va a resurgir otra vez. Y efectivamente nos van a enfrentar a otras reformas fiscales. Entre 2004 y 2012 se hicieron siete reformas tributarias y cuatro amnistías fiscales. 
que esa es otra después que usted se robó el dinero entonces le hacen una amnistía fiscal sencillamente para decirle a usted, ya usted no debe y ya usted va a pagar un dinerito y después que usted pague ese dinerito la DGI, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos, no tiene derecho de revisar el periodo en el que usted no pagó los impuestos. Entonces, eh, esta es una reforma que plantea el ministro de Hacienda, que es débil, ilegítima, porque no cumple con la ley 112 que plantea que para hacer cualquier tipo de reforma fiscal tiene que hacerse preguntando a la gente. Y se pregunta a la gente en el Consejo Económico Social, que fue diseñado para eso en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces esos son, digamos, en términos gruesos los elementos que determinan de por qué debe haber una reforma fiscal. Este, lo que está ocurriendo es que hay una gran transferencia tuya y mía y de muchos otros que pagan impuestos, sencillamente para que los, los empresarios de aquí este, tengan mayor cantidad de beneficios o sea, nosotros los que trabajamos que pagamos más impuestos porque consumimos y no lo podemos no nos lo podemos quitar de arriba que lo pagamos sencillamente es para darle exenciones fiscales a las empresas, a las zonas francas al turismo, etcétera, etcétera que dicen ah, que producen empleo empleo que tienen salarios miserables y me dicen a mí y le dicen a toda la gente, porque es una propaganda pública, que han sacado gente de la pobreza con esos salarios. No. ¿Que ha mejorado la distribución del ingreso? No, ha empeorado. Entonces, si se va a hacer una reforma fiscal, debe ser una reforma fiscal que sea duradera. No para estar haciendo reforma fiscal cada tres o cuatro años y dando una amnistía fiscal cada cuatro años. Apolinar Veloz, ahí volvemos con el asunto político. Si se trata de aumentar la presión fiscal eliminando las exenciones y tratando de evitar la evasión no tendríamos entonces las reacciones y el trauma al que ahora nos enfrentamos no. y por qué no se hace es cierto que ya no hay eh, asuntos sociales ni mucho menos pero por qué seguir protegiendo esos sectores a expensas sobre todo de la clase media y del asistencialismo a los que menos tienen perfecto, yo creo que eso tiene que ver con el sistema electoral. El sistema electoral dominicano está diseñado para que esa gente que tiene esos privilegios financien los partidos políticos y tengan presidentes y tengan ministros en cada uno de los ministerios para hacer las políticas que ellos efectivamente quieren. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas una empresa como Barry Gold que tenga exenciones fiscales? que teniendo un embalse enorme de agua, pague un millón de pesos por el agua que usa. Para eso es que justamente las empresas contribuyen con las elecciones. ¿Para qué? Para tener, digamos, este apalancamiento, para que ellos tengan apalancamiento sobre los políticos. Y los políticos sencillamente cogen el dinero porque es la forma más fácil de hacer política. Pero usted está quitando como el velo de beatitud a todo lo que con todo lo que usted está diciendo y cuando dice que tienen personas en los ministerios yo también pienso en los órganos autónomos ahí esos grupos también, también como nunca también, tienen su pues, bueno pero oiga una cosa noto que usted se refiere al ministro de hacienda como si él fuera aparte del poder ejecutivo y cuando el ministro de hacienda presentó muy convencido y lo he repetido con convicción el, el proyecto estaba el presidente ahí uh -huh. y dijo que eso se había discutido incluso con asesoría internacional ¿por qué usted no involucra al presidente de la república en este proyecto? pero por supuesto el, el presidente eh, también respalda ese proyecto no me cabe la menor duda eh, lo que tal vez ocurrió es que el presidente todavía no convencido y temeroso de lo que pudiera haber ocurrido o lo que puede ocurrir le delegó al ministro de Hacienda porque ese tipo de reforma la hace el presidente la comunica el presidente el presidente no tenía que dar detalles llamó la atención que fuera Vicente sí. creo. entonces eh, y desafortunadamente el ministro de Hacienda comete un conjunto de errores con esa, con esa reforma o sea está hablando por ejemplo 
eh, tantos millones de pesos para los, los ayuntamientos pero y la ley que establece cuánto de el, los fondos públicos debe transferirse a ellos, no se va a cumplir porque hay que hacer una reforma fiscal para darle dinero al ayuntamiento cuando hay una ley que se debe cumplir porque hay que darle 22.300 millones de pesos al Banco Central premiando una institución que ha empeorado la capitalización de esa empresa digo, perdón, de ese, de ese banco o sea, pasar de 2.500 millones de dólares en el, en el año del 2004 cuando termina la crisis de Baninte a 16.000 millones de dólares eso no es capitalizar el Banco Central eso es hundirlo eh, el capital del banco eso no es capitalizar. Y además de eso, que hace eso? O sea, que empeora la condición del Banco Central. Entonces se le regalan 22.300 millones de pesos. ¿Quién lo va a regalar? Fundamentalmente los consumidores. Entonces los consumidores vamos a financiar las empresas y vamos a financiar la mala calidad de la gestión de este señor en el Banco Central. Que hoy, por cierto, cumple 50 años en el banco. Pero yo tenía otra, otra narrativa, Polinar Veloz, que gracias... A esa administración había equilibrio en el país. ¿Cuál es el equilibrio que hay? Yo tengo déficit fiscal, yo tengo déficit en la cuenta corriente de, de, de la balanza de pagos, yo tengo insuficiencia de ahorro para financiar la inversión y esos son tres desequilibrios. ¿Dónde está el equilibrio? Ah, que me dicen que hay estabilidad cambiaria. Y digo, por supuesto que tiene que haber estabilidad cambiaria porque él saca los dólares para dárselo a los empresarios que lo necesitan, cuando lo necesitan. Y eso no protestan y esas protestas son fuertes y efectivamente eh, los periódicos dicen que hay estabilidad cambiaria, pero que deje flotar el tipo de cambio, a ver si, si es, es verdad que hay estabilidad cambiaria porque eso se lo ha recomendado cada vez que ha venido el Fondo Monetario Internacional le ha recomendado que deje flotar el tipo de cambio entonces si dejaran flotar el tipo de cambio entonces sí se sabe que el tipo de cambio es estable cuando sea libre, porque usted algo que tiene sujeto no puede decir que es estable, porque usted lo tiene agarrado. Entonces eso es lo que está pasando. Si se, si se dejara flotar, y no quiero perderme de, del tema, eh, estaríamos a un 80 por uno. No, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, aquí hay muchas contradicciones en la economía. Aquí, por ejemplo... Eh, se dicen que los precios son libres porque esa es una característica de la economía de mercados. Sin embargo, el tipo de cambio no es libre, ni el salario tampoco. El salario hay un salario mínimo que se decide dónde, se decide en un ministerio. Y el tipo de cambio lo decide el Banco Central. Entonces no son los mercados que están decidiendo, son decisiones políticas que hay. En esos dos mercados por lo menos. Y después hay un montón de elementos que caracterizan el funcionamiento de los mercados que no están funcionando como, dice, como dicen los neoclásicos o como dicen ahora los libertarios, ¿no? Para... Aunque mi ley dice que es el único libertario, o sea, Existe. que los que están aquí son de chiste. De alguna manera, mm. o de alguna manera no, usted está desacralizando algunos conceptos que nos han vendido muy bien. Por ejemplo, eh, hemos oído desde el, la presentación de la modernización fiscal que nadie como el presidente Abinader se ha sacrificado tanto y ha expuesto su nombre... Y ha tenido los pantalones, porque siempre hay un, un sesgo machista en la decisión económica y financiera, tributaria y fiscal, que es el único que se ha atrevido a arriesgarse y a imponer esto. Lo que pasa es que ya sabemos que posiblemente eche hacia atrás. ¿Qué pasaba antes? Ninguno tenía valor. Él no, tiene, él no ha arriesgado nada. Él hubiera arriesgado si lo hubiera hecho en el primer, eh, en los primeros cuatro años. No, pero había reelección. Eh, no, 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 no. Es que él no ha arriesgado nada. En, en el primer año, eh, supón, vamos a suponer que la pandemia, eh, pero en el segundo semestre del año siguiente, él debió haber hecho la reforma. Ahí él arriesgaba, porque arriesgaba su reelección si era que la tenía en mente desde el principio pero ahora no arriesga nada el único riesgo que le pone se lo pone al partido y se lo pone a los líderes que están esperando sustituirlo en el 28 esos son los que tienen el riesgo ahora ahora ese riesgo lo van a correr hay que esperar que haya una reacción partidaria porque eh, yo supongo que los aspirantes estarán comenzando a ver la reacción de la gente, por ejemplo ayer en el Congreso, donde a, prácticamente a unanimidad, excepto 
un individuo que salió a defender eh, el, la estrategia de la duplicación del producto, cuando esa estrategia nada, solamente hay que dejar el que está en el Banco Central y él se ocupa de los números. Y sencillamente se duplica. Ahora, ¿se resuelven los problemas de la economía? No, pero se duplica y lo que queremos es propaganda. Entonces, excepto esa persona, prácticamente todos los demás hicieron críticas muy contundentes al proyecto de modernización fiscal. Apolinar, ¿es más arriesgado exponer las exenciones de los grupos eh, del poder de facto? Uh -huh que afectarnos a nosotros, la población, los vasallos. No, porque los vasallos este, tienen que llegar a la conclusión conjuntamente de que tienen que salir a la asistencia a su congreso, que es la calle, para decirle al gobierno no estamos de acuerdo. El gobierno, Vamos a ver, primero que todo, la democracia de este país es débil más débil aún cuando otros países están transitando exactamente el mismo camino, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos los este, representantes son representantes del sector privado. Se sabe que ellos financian las elecciones, se sabe todo eso. Aquí, sin embargo, hay una gran diferencia y es que sencillamente esa gente que financia las elecciones te controla prácticamente todo, excepto la gente en la calle. Pero tiene programas, tiene televisión, tiene radio, tiene de todo para convencer a la gente de que efectivamente no es lo mismo quitarle las exenciones a los a lo, a lo del sector turismo y a lo de la zona franca. Que aumentarme la ayuda. Aumento, sí, porque yo no tengo los medios para protestar. O sea, todo el mundo está consciente de que si hay que mandar la policía a la calle y la guardia a la calle para detener cualquier tipo de manifestación pública en contra de la modernización fiscal, lo van a hacer. Eh, pero tú puedes ir al Congreso y en el Congreso te dan tres minutos y tú te sientes muy conforme con tres minutos y, y eso probablemente se grave y eso probablemente se lo transcriban. Y, y, sí, y eso no sirve para nada. El Congreso real, cuando no hay democracia, es la calle. Apolinar, ¿podemos seguir existiendo económicamente sin esa modernización fiscal? Eh, con problemas. O sea, con problemas porque fíjate que en la modernización eh, fiscal ellos plantearon una reducción de eh, el co co coeficiente de deuda PIB que está en 57% mal contado, pero vamos a decir que sea verdad, 57% lo llevan a bajar a 40%. Okay. Eso significa bajar 17%, 17 del PIB. Yo calculé que esos son alrededor de 1.500 millones de dólares por año que van a bajar de la deuda. Eso significa que van a pagar capital. Lo que me resulta extraño que este país eh, que está tomando prestado para pagar los intereses y por eso no se atrasa, eh, pueda hacer esa reducción del, del capital de la deuda que nosotros tenemos de 1.500 millones de pesos por año durante los próximos años eh, no me luce eh, y desafortunadamente tengo que decir que digamos el gasto público está destinado a proyectos muy específicos o sea todo eso, trenes, tranvías, monorrieles eso es lo que tenemos, teleférico, eso es lo que tenemos hay 11 mil millones que se van a dedicar a la atención primaria ahora bien cuando, si tú dices, bueno, eso es una prioridad, pero cuando tú estableces qué porcentaje es esos 11 mil millones del incremento que producirá esa nueva reforma fiscal, te das cuenta que esa no es la prioridad del gobierno porque es alrededor del 2% de ese incremento. 75 mil millones. Entonces no tiene sentido. Tiene sentido para ellos, lo que pasa es que ellos tienen un, un discurso, el discurso, ah, que yo voy a atender la seguridad eh, eh, de salud del país. Entonces, ¿no es un problema de escuela económica? Eh, sí, hay un problema de escuela económica y un problema también de entender cómo funciona el gasto público y cómo funciona la tributación. No es lo mismo tener a una persona que lo único que ha hecho en su vida es declarar impuestos a quienes los evaden ¿no? y ser ministro de Hacienda eso es diferente ser ministro de Hacienda significa tener una perspectiva global del proceso de la política fiscal 
y la política fiscal no solamente son los ingresos sino también el gasto el presupuesto del 25 se está planteando con un déficit de cuánto de 3% y con cuánto de, de deuda porque si él me hubiese dicho que con esa reforma sencillamente se, van a, se va a reducir la deuda no lo han dicho. No, se, sencillamente se mantiene el mismo déficit. Este déficit, yo no sé, el que está en presupuesto es un mago, porque siempre es 3%. Nunca le he dado 0.5, ni 3.4, no, 3, 3, 3. Tomando como ingresos algo que está prohibido usarse como ingreso, que es el endeudamiento, lo ponen como parte del ingreso para reducir el tamaño del déficit. El déficit no es lo que ellos dicen, sino más grande de ahí. Y de eso nunca ha puesto atención el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo, eso no se puede hacer. Sencillamente cuando usted toma prestado, eso no es parte de su ingreso, eso es un préstamo que usted ingresó. Cuando usted tiene un problema en la casa y necesita un préstamo y usted va al banco y el banco le concede el préstamo, sencillamente usted nos dice, Semi, eso es parte de mi ingreso, porque si hubiese sido parte de ese ingreso, usted no se endeuda. No, eso es parte de su deuda. Y entonces aquí... Eh, el ministro no se ha fijado en eso todavía. Hay colegio de economistas aquí, ¿verdad? Ah, por no haber hay dos. No hay, uno, hay uno del PLD y uno del PRM. Ah, bueno, ya hay. Ya. ya entonces eso. Porque una pregunta eh, desde la ingenuidad que siempre es válida. No se suponía que antes de este diseño, que además el ministro de Hacienda dijo que tenían cuatro años discutiéndolo. <risa> Bueno. No se suponía que debían consultarlos a ustedes, las distintas escuelas, los distintos enfoques económicos en un país que necesita estabilidad económica, Polinari, no ficción. Bueno, eh, ellos tienen sus economistas favoritos y son justamente lo que son de la misma área. O sea, si usted es un economista neoclásico o neoliberal, como se le dice ahora, ellos te van a consultar porque esas son las, este, ¿cómo se llama?, la escuela que ellos consultan. Y todos esos economistas tienen, un, tienen una, ¿cómo se llama?, una logia, que se reúnen en un restaurante de la capital cada cierto tiempo y eligen quienes pueden entrar a ese cónclave. Y sencillamente los que no son de esas ideas no entran. Entonces... Ellos no quieren escuchar a nadie. Ellos entienden que tienen la razón sencillamente por estar respaldado por el sector privado dominicano. Ellos tienen la razón porque ellos son el sector privado. Ellos son, digamos, la estrella del evento del crecimiento económico. Justamente ahora, estaba leyendo, eh, esperando por el inicio del programa, una publicación que ha hecho CEPAL sobre los retos que tiene. Y para América Latina define un conjunto de retos, y en ninguno de esos retos entra la República Dominicana porque República Dominicana es el país que más crece, es el país que más eh, pobres ha sacado de la pobreza, es, eh, no cumple con ninguna de las trampas que define CEPAL. Entonces, este es un país que desde el punto de vista propagandístico está bendito que aquí viene el Fondo Monetario Internacional y dice que esto está muy bien, que aquí la República Dominicana es la estrella de todas las economías, etcétera. Sin embargo, CEPAL está muy preocupado de que la región no crece. El, la última medición que hizo uh -huh. fue punto nueve. Obviamente, si tú pones a República Dominicana frente a ese punto nueve, nosotros crecimos cinco o cuatro, qué sé yo. Volvamos al, al origen de la modernización, porque además es, es seductor el asunto de modernización. ¿El fondo exigió esa modernización? El fondo le pidió que eliminara la evasión y, le, y, y, y las exenciones fiscales. Eso Pero fue eso la, era más simple, eso, fue, eso... Eso, era, eso fue lo que dijo la declaración que hizo el fondo antes de irse. Para esa reforma fiscal, y no le llamemos de modernización porque no tiene nada de moderno, eh, bueno, sí, que la propuso el, el Partido Revolucionario Moderno, pero no porque sea moderno la sigla de... lleve moderno en la sigla de ese partido, la sea moderno. O sea. No, no. Eso es más de lo mismo. Eh, o sea, si el fondo te está recomendando, quita las evasiones y haz un plan de reducción de la evasión, está coincidiendo con la sociedad civil que está pidiendo justamente eso. 
está diciendo... Tenemos mecanismos en la Dirección General de Impuestos Internos, para no para disminuir, porque eso es como un asunto de Boy Scout, sino para evitar la evasión. Claro, ellos conocen a todos los evasores. A todos los bueno, dice contribuyentes especiales. Dice. Sí, no, a todos los evasores. Han habido, entre 2004 y 2002, hubo cuatro amnistías fiscales. Entonces lo conocen. Fueron ahí y se sentaron con ellos a decir, eh, mira, yo no te pagué tanto, entonces esta es la multa y esto es lo que tú vas a pagar, y se pusieron de acuerdo. ¿Y tú crees que son diferentes a las otras en cada una de las amnistías fiscales? Es la misma. Mm -hmm. Es que si yo sé que me van a dar una amnistía fiscal, yo puedo sencillamente este, evadir el impuesto y después me pongo de acuerdo con ellos y pago lo que quiero. ¿No? Definitivamente. Mira, otro dice Francis que debemos hacer una pausa. Pero vuelvo a, dar, eh, a darle la vuelta al asunto. Si era tan fácil, aunque tan contundente, ¿por qué arriesgarse a todo lo demás que tiene el proyecto y la verdad es que en la semanal el ministro de Hacienda habló de la eliminación de exenciones lo que pasa es que no, se, no sabía que se iba a encontrar con el rechazo no, no, no eh, él dijo eso pero agregó inmediatamente que se va a respetar todos los derechos adquiridos ah, ah. vamos a hacer la pausa Francis, adelante ¿Podríamos, podríamos titular esta comparecencia del economista Polinar Veloz aquí eh, verdades y mentiras sobre la reforma yo me he quedado patidifusa con algunos de los aspectos señalados por usted hay otro soporte antes de las manifestaciones en la calle y volviendo al único que ha tenido la valentía de enfrentar que dice independientemente de la deuda de los cuatro años pasados que realmente nosotros arrastramos todo el malestar de la gestión pasada pasada porque acuérdate que ya el pasado es el presidente Abinader también veníamos de mal en peor en la economía y como se había postergado esta reforma se necesitaba hacerla ahora de esa manera no a mí me parece que se postergó Primero porque era muy reciente durante su periodo, probablemente la retardó un poco el, los efectos negativos que tuvo la pandemia, eh, pero recién salido de las elecciones y con ese, digamos, apoyo financiero que recibió de toda la clase empresarial, era como difícil en ese momento plantearse una reforma fiscal. Mm -hmm. Con lo cual, eso no significa, o significa que quienes entraron al poder no, no sabían de lo que, de lo que significaba eh, una, un cambio de dirección de la fiscalidad y el gasto público en la República Dominicana, porque sencillamente se montaron en el mismo carro. O sea, el ministro de Hacienda lo único que ha sabido hacer es coger prestado. No ha hecho, no ha tomado ninguna medida que tienda a racionalizar el gasto y con la racionalización del gasto era posible utilizarlo de manera más eficiente y a lo mejor no era necesario, eh, digamos, hacer una reforma por lo menos con tanto dinero como se está planteando ahora. ¿no? Dicen algunos especialistas para invalidar opiniones sin ningún eh, aval eh, económico como el de usted que decir que reduzcan el gasto, eso es de personas que no conocemos para nada el asunto. Que es imposible la reducción del gasto en el Estado Dominicano. Entonces no me hablen de, de, de política fiscal. O sea, no es de modernización fiscal, es de modernización de otra cosa. Porque fiscal significa ingresos y gastos. ¿Por qué el gasto no se quiere tocar? Primero porque el gasto corriente es un gasto clientelar. Es un gasto para darle... Este trabajo a los compañeritos del partido, eso es claro obviamente hay una condición distinta en este periodo porque una de las cuestiones que consiguió el PLD fue sencillamente sembrar con la ley de carrera administrativa a sus este, empleados y ahora efectivamente por esa razón sencillamente crece la nómina y ese es un problema que tenemos que está ligado a la clientela política y que por esa razón te dije anteriormente que es necesario hacer una reforma política, una reforma electoral segundo las este, las ayudas sociales las ayudas sociales 
tienen un propósito y es anunciarle al público de que ahora tenemos menos pobres porque el gobierno ayuda a la gente. No es que tenemos menos pobres porque tenemos un salario más alto. Y a eso hago referencia a lo que ocurrió en México. En México se aumentó el salario en 200%. Mucha gente dice, ah, que eso va a ser inflacionario. No fue inflacionario. Ni tampoco las empresas quebraron. Porque ninguna empresa en este país, ni ningún empresario en este país, y en muchos otros, paga de acuerdo a la productividad del trabajador. O sea, el trabajador tiene una productividad, y dicen los neoclásicos, y yo le compro la idea, que se paga por la productividad, es decir, cuánto aporta. Aquí el Fondo Monetario Internacional, en el año del 2019, hizo un artículo cuarto que tenía una gráfica en la página 6, y tenía el comportamiento desde el año 2010 hasta el 2018 de la productividad y el salario real. Y resulta que la productividad de los trabajadores anda, pero lejísimo del salario real. La diferencia es de 75% en el año del 2018. Entonces, si se aumenta el salario, no es cierto que hay inflación. Porque todavía hay una parte del de ingreso que está generando el trabajador que el empresario no le paga. A pesar de eso, si vamos a buscar quiénes son los responsables de la inflación, la Reserva Federal de Indianápolis a principio de este año hizo un estudio eh, para determinar cuáles eran los elementos que mayor gravitación tenían en la generación de inflación. Y resultó, Carmen, que era la tasa de ganancia. Porque no se quiere admitir, ni se dice tampoco, que los precios de mercado también tienen la tasa de ganancia. Entonces, lo que genera inflación son todos los elementos de esa formulita, no uno ni dos, son todos. Entonces, eso uno. Y el tercero es el pago de la deuda pública. O sea, eso está en el gasto corriente, los intereses de la deuda pública, sencillamente hay que meterlos ahí. Y la deuda pública es el resultado de la mala gestión fiscal de esta administración y de las anteriores. Ahora bien, esta administración tiene un problema y es que prácticamente todo el gasto de capital está financiado con deuda ¿y qué financian? las obras que tienen esas obras que están ahí ahí están participando ¿y eso no es lo recomendable en economía clásica? Eh, no, lo recomendable es pagarlo con el dinero que genera el, el gobierno entonces Balaguer tenía razón bueno en, eh, de en, manera primitiva pero... sí, tenías razón y no solamente eso sino porque cuando tú no tienes que pagar eh, servicio de la deuda ese pago del servicio de la deuda en, en lugar de gastarse fuera se gasta dentro y eso hace que la demanda sea mayor y por tanto tiene un efecto de estímulo superior en el crecimiento económico en cambio ahora tú tienes que sacar esos 269 mil millones y mandárselo a la gente de allá afuera es decir, es decir, lo aplicamos a la economía doméstica, si economía... es yo uh -huh. invertir en mi casa lo que realmente gano. Exactamente. No explotar la tarjeta de crédito no para tener tarjeta. una vida muelle que no se corresponde con mis ganancias. Y no, exactamente, así es. Pero más todavía, hay un indicador que se llama impulso fiscal, que es lo que mide el impacto del gasto público sobre el crecimiento. Y resulta que en la República Dominicana, por cada peso que se que gaste el gobierno, el impulso es de tres centavos. ¿Pero cómo va a ser? Así es. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente todos esos elementos, el, la corrupción, el, la concentración en el gasto corriente, porque el gasto corriente no genera mayor capacidad para producir y no genera más empleo, y por esa razón es un impacto de una sola vez, o sea, tú recibiste tu salario y tú lo gastaste. En cambio, cuando tú tienes inversión, tú expandes la capacidad productiva de la economía, es decir, produce más, tiene más empleados, y esos empleados tienen mayor demanda, y esa mayor demanda genera una dinámica que hace que el producto crezca, pero con mayor fortaleza. ¿Cómo conectar entonces todo lo que usted ha explicado, todo lo que nos explicó para justificar la modernización el ministro de Hacienda, con la reiteración del presidente de ahora nos rinde el dinero y por eso estamos también, no, no lo entiendo, es una especie de, de bipolaridad gerencial. No, si le hubiese rendido el dinero, entonces el déficit fiscal hubiera sido menor y la necesidad de tomar deuda hubiese sido menor, pero no ha bajado la necesidad de deuda. 
entonces se está financiando con deuda si hubiera sido más efectivo en el gasto lo hubiese usado mejor los recursos no era necesario mayor cantidad de endeudamiento hubiese sido menor y, él, y tú hubiese tenido un punto si hubiese dicho durante estos últimos cuatro años yo he reducido la deuda de tanto a tanto pero sin embargo lo que ha pasado es que 44 mil millones de dólares que se debían en el 2000 eh, eh, 12 cuando, en el 2000 cuando sale en el 14 cuando sale 16 en el 16 eh, en ese periodo o sea eh, 40, no en el 24 no en el 24 cuando sale eh, 20. 20 cuando sale ahí habían 44 mil millones de dólares de deuda hoy son 76 mil 223.4 millones de dólares ellos dicen, bueno, que una parte... Y cuando parte... comparan y dicen, no, en otros países la deuda es mayor. A mí no me importa los otros países, porque la realidad que tenemos que analizar con esa deuda es la dominicana. Aquí no nos hemos atrasado, y repito, porque estamos tomando prestado para pagar intereses, es como si tú tuvieras dos tarjetas, y cuando se vence una, tú tomas una, el saldo de una y paga la otra, y así va hasta que llega un momento que tú no puedes pagar ninguna de las dos tarjetas Mientras nos anuncian que el presidente posiblemente hable y posiblemente retire el proyecto ¿Cómo va a funcionar eh, lo tributario, lo fiscal y la economía? Va a seguir igual que antes Va a seguir igual que antes Es decir, el, el, el gobierno del PRM no tiene una alternativa que haya discutido y planteada, porque si no hubiese presentado dos alternativas, nosotros tenemos esta alternativa y esta alternativa, y le hubiese preguntado a la gente, ¿qué piensa ustedes de las alternativas? Denme una idea. Pero no se trata de ejercer la democracia, sino lo que se trata es de imponer una reforma fiscal, y la han impuesto. Porque inmediatamente se dijo eso. Al día siguiente el ministro de Hacienda estaba depositando es lo que el, digo, el proyecto. Que ahora no me pueden decir que, que no estaba de acuerdo el presidente no, con eso. No, un se, detalle. Se hay, un, hay antecedentes. Por ejemplo, la propuesta de fusión de ministerios, de direcciones. Incluso a propósito del diálogo al estilo del presidente. Recuerde que muchas personas opinaron, y usted que ha sido académico, eh, acerca de la inviabilidad de la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Sin embargo, ya eso está determinado. Entonces, se ahorra mucho fusionando ministerios, direcciones, sin despidos o desvinculaciones. <risa> bueno, es que yo no he escuchado que habrá desvinculaciones. No, por eso le digo. ¿Y cómo vamos a ahorrar eh, entonces? No sé. Eso es, ellos deben decirnos cómo funciona esa magia porque yo no lo entiendo o sea, lo primero que me tenían que anunciar es que van a despedir del ministerio tal de tal de uno de los dos este, 5.000, 6.000 personas si sí, hay 5.000 o 6.000 personas trabajando que van a reducir el, el, el gasto en, en vehículos tú sabes la cantidad de vehículos nuevos que tienen estos nuevos funcionarios que son del mismo gobierno y tienen vehículos totales pero entonces ya no hay veeduría social, porque eso era imposible, y el presidente dijo que, que, que no aquí hay... es la austeridad. Antes había organizaciones de la sociedad civil que, ah, no, que denunciarían esa, eso. Esas organizaciones pues... de la sociedad civil están en el gobierno. Ese es el silencio. Eso, por eso es el silencio. Pero entonces vamos bien. No, este, lo que, no, eso es importante de que haya ocurrido para que la gente se dé cuenta. ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que operan de acuerdo a los intereses de ella, no bajo los intereses de otros organismos? Y esa es lo que... Se... O sea, lo que tenemos que, dar, que darnos cuenta es que la sociedad civil debe tener organizaciones que le pertenezcan, no que le pertenezcan a otros organismos que efectivamente no tienen la misma, digamos, consideración de los problemas que tiene la sociedad civil. Una pregunta ahí ya para concluir, dice un oyente, claro, yo lo dije, que oyéndolo nos estamos preocupando más. Es como cuando un enfermo necesita algo urgente, pero no llega a la medicación. Y mientras tanto, eh, recuerdo pueblerino de mis años puertoplateños, el enfermo está ahí, 
y todos los familiares alrededor hasta que llegue la ampollita. Uh -huh. La situación es de tal gravedad que nosotros necesitamos esa ampollita o nos hicieron creer que era dramática y vamos a poder sostener el enfermo hasta que el presidente hable y diga yo voy a quitar tal cosa y a poner otra a dejar turismo quieto, a dejar zona franca tranquila, a dejar a los muchachos del cine tranquilo y, si, y sigue la fiesta eh, si hace eso, entonces el año que viene va a tener otro apuro con, la, con una reforma o el, o el año siguiente o el que viene a mí me parece que sería irresponsable no hacer una reforma, pero una reforma este, con las características de las que yo estoy mencionando o sea que cada quien pague lo que debe pagar o sea, no pongan a los consumidores dominicanos a pagar todos los platos rotos cuando ellos no son los responsables. Los responsables son los que se han beneficiado por más de cinco décadas de todas las exenciones fiscales y de elevación y de la ilusión fiscal que permite la ley, pero esa ilusión fiscal tú la puedes resolver en el Código Tributario este, modificándolo. Entonces, esa es, o sea, si tú quieres hacer reforma tributaria todos los años, tú lo puedes hacer todos los años, pero eso te dice que la, eh, digamos, la administración financiera del Estado es un desorden. ¿Esto ha sido responsabilidad del equipo económico del presidente Abinader o solo del ministro de Hacienda? Eh, o sea, no veamos la responsabilidad en un solo ministro, sino es en la concepción del gobierno. O sea, el gobierno concibe y está de acuerdo con que a quienes no se debe tocar es a los empresarios, y que todo el resto es pasible de que sea tocado por nuevos impuestos, como, como es lo que está planteando el presidente. Entonces, eso no es una política fiscal. Pero ideológica, este, sí. ¿Eh? Ah, ideológica, ideológica sí lo es, sí. perfectamente ideológica, pero no, él está, digamos, al frente de un país, y él no puede gobernar para un grupo, aun cuando este grupo lo, le haya permitido a través de su financiamiento electoral subir a la posición que está. No, eso lo hace ser un presidente de un solo ojo. Gracias a Polinar Veloz, ahí llegó el equipo que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. La verdad que Apolinar nos dejó eh, preocupados, muy preocupados. Gracias, tengan excelente fin de semana. Y el lunes estaremos de nuevo con ustedes. Gracias, Apolinar. Gracias.